。Hello， 大家好，这些是我的富贵兰。我大概有五六十颗富贵兰，还有一小部分在另外的一个地方。这些富贵兰用水苔种植了有一年半的时间了，水苔已经开始发黑。今天就准备来给它换一下水苔。新的水苔在使用之前，我用水泡湿了。然后拧干水分，打蓬松。这些水苔的质量非常的好，没有什么杂质，也非常的干净。我用的水苔是这个牌子的，这个牌子的质量非常的好，水苔非常的长，非常适合用来种植富贵兰。首先把原来的水苔拆开。看一下里面的情况怎么样，根看上去非常的健康。赶快看一下里面的情况，之前用的水苔也是我现在用的这些水苔，同一个牌子。经过了一年半的时间。这些水苔还没有老化，也没有木化，拆出来还是整一条的，没有断，就说明了这种水苔的质量非常的好。拆开里面的水苔，看上去还是可以的，只是外表的那一层水苔已经开始发黑。里面那些水苔应该还可以用在其他的种植上面。里面这些水苔应该还可以维持一到两年的时间。其实可不可以就把外面的那一层水苔拆开，然后再裹上新的水苔呢？不过现在既然要给它换，我就全部都换掉吧。新西兰的水苔质量非常的好，其他的水苔的质量跟它是没法比的。这种水苔除了借钱贵了一点之外，其他的都非常的满意。种植的富贵兰比较多，而且每年都需要换水苔的话，这种种植方法就有点太贵了。这条根都跑到这个网子下面去，把它剪掉。种植富贵兰的方法有很多，可以直接用陶粒种植，也可以用树皮。珍珠岩、木炭混合来种植，富贵兰都能长得非常的好，也能开花。只是我个人觉得，种植富贵兰最具有欣赏价值的，就是用水苔做成这个包子的方法，或者是先入为主吧，把这些干的。烂的根修剪一下，之前开过花的花梗也剪掉。这棵富贵兰长得非常的好，根也长得非常的健康。用水苔种植的富贵兰，里面是空心的。为了更容易、更好的把这棵富贵兰种好。我还是用了一个塑料胶网，做成了一个空心的模型，就跟原来的种植方法一样。首先，在它的表面裹上一层水苔
，我这种种植方法不是正规的，只是这种方法对我来说比较容易掌握，而且它的效果也是差不多。特别是对新手来说，用一个东西支撑着，就更容易的裹上水台。好了，现在就裹上外面的一层水台，看一下这些水台，长长的水台就比较容易操作。一开始种植富贵兰的时候，我还没有买到这种水台，在 Home Depot 买的那种短短的水台，我还需要用缝衣服的线把它扎紧。现在这些水台基本上就长度还是可以的，操作起来也比较容易。这种水台的种植方法，最重要的一点就是水台不要扎得太高，距离头部的地方留一点空间。这样它的空气流通就更好，也更有利于以后新的苗长出来。下面这一部分只要把根完全的遮挡起来也就可以了。一年半的时间都没有给我的富贵兰换过植料，操作起来有一点陌生。这是第一颗，技术有一点生疏。手忙脚乱的，把它放进杯子，也应该就大功告成了。我用陶粒在杯子底下，一来增加它的重量，二来就是多余的水分会滴到下面去。陶粒把多余的水分吸收，也可以保持里面的湿度。第一颗就种植好了，经过了两个下午的努力，所有的富贵兰都重新换了新的水台，换上新的水台，焕然一新，看上去舒服多了。这些富贵兰最近这两个月一直都是种植在室外。冬天很快就到了，在把它们搬进室内之前，把旧的水台换掉，干干净净的进屋。谢谢您的观看，我们下次再见，拜拜。